तुम्हारे भीतर छोटी माँ के गुण हैं इससे अधिक गर्व की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है भैया माँ ने जब मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं प्रभु विष्णु के चरणों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दू तो उस समय मुझे इसका महत्व समझ ही नहीं आया था किंतु आज परमात्मा के साक्षात दर्शन करने के बाद मुझे यह आभास हुआ कि मां ने मुझे जो आशीर्वाद दिया था उसके पीछे मेरे लिए इतने बड़े सुख की कामना छिपी थी भैया परमपिता के दर्शन तो आपने करवा दिए किंतु मां लक्ष्मी कहां है मां लक्ष्मी और प्रभु का वियोग हो गया है और इसी कारण दुखी होकर प्रभु गहन ध्यान में चले गए हैं क्या किंतु कैसे भैया आपने मां लक्ष्मी को रोका क्यों नहीं आप तो यहीं रहते हैं ना और भैया आप यहां क्यों रहते हैं अपने अपने भाइयों के साथ बड़ी मां के साथ क्यों नहीं रहते और वहां आपका नाम लेना वर्जित क्यों है भैया शांत हो जाओ करो इतने प्रश्न एक साथ पूछोगे तो उत्तर कैसे सुन पाओगे क्षमा कीजिए भैया मां भी यही कहती है कि मैं बहुत प्रश्न पूछता हूं तो मैं भी क्या करूं भैया मां को मैं कितना भी पूछूं वो मुझे कुछ नहीं बताती है इसीलिए मैं मैं सबसे प्रश्न पूछता रहता हूं और जब तक मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे भैया मैं अपना उद्देश्य कैसे पूरा कर पाऊंगा कौन सा उद्देश्य मेरे जीवन का एक मात्र उद्देश्य अपनी मां को आपकी मां की दास्ता से मुक्त कराना और इसीलिए मुझे जानना है भैया कि मां बड़ी मां की दासी बनी कैसे भैया आप तो सबसे बड़े हैं मेरी अपेक्षा केवल आपसे है भैया क्या आप भी मुझे सत्य नहीं बताएंगे जटिल प्रश्नों के उत्तर सरल नहीं होते गरुड़ जिस सत्य को तुम जानने का प्रयास कर रहे हो उसे समझ पाने के लिए तुम्हें और भी बहुत कुछ जानना होगा उनके अतीत का संसार जानना होगा तुम्हें उनकी परिस्थितियों को अनुभव करना होगा तब समझ पाओगे तो उन दोनों ने वो मार्ग क्यों चुना जिस पर चलकर वो आज स्थिति तक पहुंची है ये कहानी बहुत लंबी है घर मेरा संपूर्ण जीवन भी इस पहली को सुलझाने में क्यों ना लग जाए मैं वो मूल्य चुकाने के लिए भी तैयार हूं ठीक है करो मैं प्रारंभ से आरंभ करता हूं पहले ब्रह्मांड ऐसा नहीं था जैसा आज है केवल शून्य था केवल ओम का नाथ था चारों ओर बढ़ते बढ़ते ये नाथ इतना तीव्र हो गया कि इसके आवेग से शून्य को चीरते हुए 
प्रकट हुआ क्षीर सागर और उस क्षीर सागर के मध्य प्रकट हुए परम पिता विष्णु फिर प्रभु विष्णु की नाभि से एक कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई नारायण मैं गौर हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ब्रह्मा हैं आप और आपके जीवन का उद्देश्य है सृष्टि का सृजन करना जो आप क्या प्रभु सृष्टि के सृजन के लिए ब्रह्मा जी ने दस मानस पुत्रों को जन्म दिया जो प्रजापति कहला है ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी कि वे सब अपनी अपनी संतानों को जन्म देकर सृष्टि का विकास करें और इन सभी में प्रमुख थे मरीजी और दक्ष प्रजापति प्रजापति दक्ष की सत्रह पुत्रियों का विवाह हुआ प्रजापति मरीजी के पौत्र प्रजापति कश्यप से हुआ इनमें अदिति से देवताओं का और दिति से दानवों का जन्म हुआ किंतु भैया एक पिता की इतनी अलग अलग प्रकार की संतान है ये कैसे संभव है प्रजापति दक्ष ने सृष्टि के सृजन और संतुलन के लिए नियम बनाए उन्होंने प्रत्येक जीव की प्रकृति प्रवृत्ति और आकृति को अलग अलग गुण दिए इन गुणों के आपसी समागम से अलग अलग जातियों का जन्म हुआ पिता एक थे परंतु माताओं के गुण मनोभाव और स्वभाव अलग अलग थे जिस कारण उनकी संतानें भी अलग अलग प्रकृति प्रवृत्ति और आकृति की हुई आदित्य और दीदी की संतानें तो एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत स्वभाव की थी देवताओं में सत्व और रजस गुण थे जबकि दानवों या असुरों में रजस गुण होते हुए भी तमस गुण की प्रधानता थी आसुरी प्रवृत्ति प्राणी को शांत नहीं बैठने देती उसका मन सदैव इसी में लगा रहता है कि कैसे वो किसी से कुछ छीन ले दूसरों को कष्ट पहुंचाए सभी कुछ नष्ट कर दे उनके इसी विनाशकारी स्वभाव के कारण उनका युद्ध देवताओं से होने लगा और समय के साथ साथ ये देव असुर महासंग्राम में बदल गया असुर केवल अपनी शक्तियों का पुहड़ प्रदर्शन करना जानते थे जबकि देवता देवराज इंद्र के नेतृत्व में संगठित थे और कौशल के साथ दैवीय शस्त्रों से युद्ध करते थे असुर बार बार हारने लगे इसी कारण उनकी माता दीति स्वयं को अपमानित अनुभव करने लगी और दूसरी ओर देवताओं की माता आदिति उनका सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा क्योंकि उनके पुत्र बलशाली थे गुणकारी थे देवी आदित्य की 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 बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं भैया किंतु देवों और असुरों के बीच की शत्रुता का उनके महासंग्राम का मेरी मां की दास से क्या संबंध है संबंध है गरुड़ गहरा संबंध है
हमारी सृष्टि की रचना बहुत ही अद्भुत है गरुड़ सृष्टि के किसी भाग में यदि एक तितली भी अपने पंख फड़फड़ाती है ना तो उसके फल स्वरूप सैकड़ों सहस्त्रों योजन दूर सृष्टि के दूसरे भाग में बवंडर आ सकता है अकल्पनीय विनाश हो सकता है अपने पुत्रों के स्वभाव के कारण दिति और अदिति के बीच जो कुछ भी हो रहा था प्रजापति कश्यप की दूसरी पत्नियां बिंता और कद्रु वो सब देख रही थी उन्होंने जो कुछ भी देखा अनुभव किया समझा उसने उन दोनों की नियति तय कर दी कैसे आज जीत के दिखाओ तो मानो अभी तो और समाप्त नहीं हुई दीदी जाती हो तुम विंता आनंद तो दौड़ में दीदी फिर चाहे मैं जीतू या आप बात तो एक ही है सच कहा तुमने असली मात फलका नहीं कर्म का होता है तुम्हारी तुम्हारी यही बातें मेरा मन मोह लेती है बस बस दीदी प्रशंसा अभिमान को जन्म देती है और मैं नहीं चाहती कि मैं कभी भी अपने नाम से विपरीत आचरण करूँ सदैव विनीत रहूँ यही इच्छा है मेरी लो, हम कर्म की बात कर रहे थे किंतु वो कर्म करना भूल गया है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं मैं पूजा की सामग्री तैयार करती हूँ और मैं चंदन घिस कर लेप बना लेती हूँ नहीं बिल्कुल भी नहीं चंदन घिसने का कार्य परिश्रम का होता है वो मैं कर लूंगी तुम्हारे ये फूल से हाथ केवल प्रभु पर फूल चढ़ाने का कार्य करेंगे इन प्यारे से हाथों को मैं कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी पर दीदी नहीं अपनी दीदी का आदेश नहीं मानूंगी ठीक है इन दोनों बहनों का आपसी संबंध समझना हो तो उस झरने की कल्पना करो करो जिसमें जल के स्थान पर बहता था एक दूसरे के लिए असीमित अथाह स्नेह शब्दों में जिसकी व्याख्या करना असंभव है ऐसा था इनका प्रेम अद्भुत अतुलनीय जानती हो मैंने अपने प्रभु से क्या कामना की है कि जब भी मेरे पुत्र हो वो अदिति के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हो जितना अधिक बल मेरे पुत्रों में होगा मुझे उतना ही अधिक सम्मान मिलेगा पर दीदी मुझे लगता है कि अदिति दीदी का सम्मान उनके पुत्रों के शक्तिशाली होने के कारण नहीं होता वो तो इसलिए होता है कि उनके पुत्र संस्कारी हैं। मैंने भी श्री विष्णु से प्रार्थना की है कि मुझे भी ऐसी ही संतान दीजिएगा सात्विक और सदगुणी मौत को इतनी अपेक्षा है मुझसे और मैं, मैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा हूँ उनको दास्ता से मुक्त नहीं करा पा रहा जो भूलों तक को कष्ट नहीं होने देती उन्हें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे क्यों 
कभी कभी अनजाने में हुई भूल का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है घरू विनता माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कितने सुंदर पंख हैं इसके ओहो दीदी इसके देखने सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है आप नहीं पकड़ पाओगी इसे बोल तो ऐसे रही हो कि जैसे तुम पकड़ सकती हो मेरी इच्छा होती तो अवश्य पकड़ लेती पर दीदी मुझे किसी को बंदी बनाना अच्छा नहीं लगता सभी को स्वतंत्र रहने का स्वच्छंद घूमने फिरने का अधिकार तो होना ही चाहिए ना बहाने बनाकर ना बात को टालो नहीं सच तो ये है कि तुम इस तितली को पकड़ ही नहीं सकती तो लगाओ शर्ट यदि मैंने इसे पकड़ लिया तो जो तुम कहोगी मैं तुम्हें बना खिलाऊंगी सच तो लग गई शर्ट एक ही स्थान पे खड़े होके उसे देखती रहोगी और उसे पकड़ने का प्रयास भी करोगी वो श्वेत पुष्प देख रही हो उस पर उसके बैठने की प्रतीक्षा कर रही हूँ तुम्हें कैसे पता कि वो उस पर बैठेगी या नहीं यदि नहीं बैठी दीदी मानती हो अपनी हार हाँ हाँ मान गई तुम जीत गई और मैं हार गई इसका पंख टूट गया क्या क्षमा हाँ। करना तितली तुम्हारी वेदना का पता ही नहीं चला अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे छोटी सी शर्त के लिए एक जीवित प्राणी को पीड़ा पहुंचा दी मैंने हे प्रभु मैं प्रण करती हूं आज के बाद ऐसा पाप कभी नहीं करूंगी तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो तितली ठीक है उसे कुछ नहीं हुआ कुछ तो हुआ है ना दीदी कष्ट हुआ है उसे तुम भी ना कितना सोचती हो यदि सोचना ही है ना तो ये सोचो की मैं तुम्हारे लिए क्या पकवान बनाऊ शर्त तो हार गई हूँ दंड तो भुगतना ही होगा आनंद तो शर्त लगाने में है दीदी फिर चाहे मैं जी तू या बात तो एक ही है और बहनों में शर्त केवल खेल के लिए होती है उसे निभाने की आवश्यकता नहीं होती एक दूसरे के लिए जो उसने इन दोनों के हृदय में है उसे देखकर तो मैं सोच भी नहीं सकता कि बड़ी माँ ने बड़ी माँ ने माँ को दासी बना कर रखा है यह स्थिति आई कैसे भैया ये स्थिति उन दोनों का भाग्य कैसे बनी इसके अनेक कारण थे किंतु सबसे महत्वपूर्ण कारण था विनता मां से अनजाने में हुआ एक अपराध छोटी सी शर्त के लिए उन्होंने उन्होंने निर्दोष तितली को अपना बंदी बना लिया था कहते हैं कि किसी निर्दोष को अगर कोई कष्ट पहुंचाता है तो उसे अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है किंतु अनजाने में हुए इस अपराध का दंड बिंदा मां को कब और किस रूप में मिलेगा इससे वो दोनों ही अनजान थी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos